Dear friends, welcome to Vedavya Institute of Technology YouTube channel. In this video, we can see how to solve the differential equation d square minus 5d plus 6 into pi is equal to x square. To solve this differential equation, we have to find the complementary function and the particular integral. First, to find the complementary function, we need the Oxler equation. The Oxler equation is m square minus 5m plus 6 equal to 0. To solve this Oxler equation, we have to find the two numbers such that if you add, we must get minus 5. If we multiply, we must get 6. The two numbers are minus 2 and minus 3. So, this can be written like this. m square minus 2m minus 3m plus 6 equal to 0. This implies m into m minus 2 minus 3 into m minus 2 equal to 0. This symbolizes m minus 2 into m minus 3 equal to 0. From this we get m is equal to 2 comma 3. Here the roots are real and unequal. If the roots are real and unequal then the complementary function cf is equal to c1 into e raised to 2x plus c2 into e raised to 3x. This is the complementary function. Now, to find the particular integral, pi equal to 1 by d square minus 5d plus 6 into x square. If the right hand side is in the form of a polynomial, then we have to bring the denominator in terms of 1 minus x, the whole raised to minus 1, or 1 plus x, the whole raised to minus 1. 1 minus x whole raised to minus 1 means 1 plus x plus x square plus etc. 1 plus x whole raised to minus 1 means 1 minus x plus x square minus x cube plus etc. Now, here we can choose this 6 outside. So, this will be 1 by 6 into here d square by 6 minus 5d by 6 plus 1 into x square. This is equal to 1 by 6 into. Now, we can reverse this order. That is 1 minus 5d by 6 plus d square by 6 into x square. This is equal to 1 by 6 into 1 minus, minus we can choose outside, so 1 minus 5d, here will be minus d square whole divided by 6 into x square. Now we can bring this term to the numerator, so this will become 1 by 6 into 1 minus 5d minus d square whole divided by 6 the whole raised to minus 1 into x square. Now this is of the form 1 minus x the whole raised to minus 1. The expansion is 1 by 6 into 1 minus 
ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் டி மைனஸ் டி ஸ்கொயர் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஃபைவ் டி மைனஸ் டி ஸ்கொயர் பை சிக்ஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்ஸ் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் டி மைனஸ் டி ஸ்கொயர் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் திஸ் ஸ்கொயர் தட் இஸ் திஸ் வில் பி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் டென் இன்டு டி கியூப் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் டி ரைஸ் டு ஃபோர் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்ஸ் இன்டு நவ் வி கேன் பிரிங் திஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன் சைட் ஸோ ஒன் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை சிக்ஸ் மைனஸ் டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் டென் டி கியூப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் டி ரைஸ் டு ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹியர் டி மீன்ஸ் டி பை டி எக்ஸ் தட் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஸோ திஸ் வில் பி ஃபைவ் இன்டு திஸ் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் டூ எக்ஸ் ஸோ இட் வில் பி டென் எக்ஸ் பை சிக்ஸ் this x square differentiating for one time we will get 2x second time we will get 2 so minus 2 by 6 plus 25 into differentiating x square two times so first time 2x second time 2 so it will be 50 by 36 here d cube differentiating three times with respect to x second time we will get 2 third time we will get 0 so remaining terms will be 0 so we can leave that one this is equal to 1 by 6 into x square plus 5x by 3 here we can take the lcm that is this will be 12 by 36 plus 50 by 36 this will be equal to 1 by 6 into x square plus 5x by 3 here we will get plus 38 by 36 this is equal to 1 by 6 into x square plus 5x by 3 plus 19 by 18 this is the particular integral therefore solution y is equal to complementary function plus particular integral that is equal to c1 into e raised to 2x plus c2 into e raised to 3x plus 
1 by 6 into x square plus 5x by 3 plus 19 by 18. This is the solution.